നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അനലൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലം മൂന്നാമത്തെ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അഞ്ച് സെലക്ടിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ ഏഴ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതൊരു ബിസിനസ്സിനെ ആയാലും ശരി നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായാലും ശരി ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് The first step is the process of decision making is to identify and study the real problem. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും ബിസിനസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണ് ഫെയിലോട്ട് പോകുന്നത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാൻ നല്ലൊരു ബിസിനസ് മാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് എ പ്രോബ്ലം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഈസ് എ ഹാഫ് സോൾ അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാതി എന്തായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പാതി പരിഹാരമായി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അത് പകുതി പരിഹരിച്ചു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എ ഇൻആക്രൈലി ഡിഫൈൻഡ് ദി അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ബിക്കൺ ഇൻ ഇൻ കറക്റ്റ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് അല്ല എന്തായി മാറും ഇൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ദി മാനേജർ ഷുഡ് ടേക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഒരു മാനേജർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് വളരെ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സമയം കൊടുത്ത് തന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം മിനിമൈസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി പ്രോപ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ പഠനവും നടത്തിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ടും എനർജിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും If it is not properly identified, the result will be wasted of time and energy and the manager will answer the wrong question rather than the wrong question. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ ശരിയായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തി ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കളഞ്ഞ ആ സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത എനർജിയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആൻസർ അല്ല എന്തായി മാറാം തെറ്റായിട്ട് അപ്പം ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിനെ ആ പ്രശ്നത്തെ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അനലൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് ആഫ്റ്റർ ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്ലാസിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ
ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണോ അതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെയോ പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ അല്ലേ അതായത് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അത് ലൈഫ് ലോങ് ആണോ അതോ ഷോർട്ടേജ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫാക്ടർ റിലവൻസ് ഇത് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഫാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണ്ടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണോ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദി പോസിബിൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ചാൻ എവറി സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് എ മെറിസ് ആൻഡ് ഡി മെറിസ് സോ ദി മാനേജർ അനാലിസിസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് ഓൾ ദി അവൈലബിൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം പല സിറ്റുവേഷനിലും പല മെറിറ്റ്സും ഡി മെറിറ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ പ്രശ്നത്തെ ഏതൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പഠിച്ചു അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൾവേസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി എബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി മാനേജർ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ മാനേജർ ആ മാനേജറിൻ്റെ കഴിവിനെയും ക്വാളിറ്റിയെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഹി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദി പോസിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രശ്നമായാലും അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത്രയും മാർഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദി മാനേജർ ഹാസ് ടു യൂസ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ടേക്ക് ദി ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉള്ള എന്താണ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആ പ്രശ്നത്തിന് എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം തീരുമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് അയാളുടെ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നൊരു ഇന്ന രീതിയിലുള്ള മാർഗം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അവരിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഒപ്പീനിയനോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പല പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആ കൺസിഡേർഡ് ബിഫോർ എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സെലക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്നത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഇത്ര സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തീ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത്രത്തോളം വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നല്ലവണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ഇന്നത് മാത്രം മതി എന്നൊരു ഒരു എന്താണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്നിനെ നോക്കാതെ ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആയിരുന്ന തീരുമാനം സക്സസ് ആകില്ല ഇന്നതെല്ലാം വഴികളുണ്ട് ഇന്നെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു നാല് വഴികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് വഴികളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഓൾ ദി
ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം റിസ്ക് ഉണ്ടാവും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് സെലക്ടിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തർ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നാല് എന്താണ് തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ നാല് തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഡിസി മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറിറ്റും ഏറ്റവും കുറവ് ഡീമെറിറ്റും മാത്രമുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെലക്ടിംഗ് സെലക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ചോയ്സ് മേക്കിംഗ് ദി മാനേജർ ഹാസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വൺ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളതിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സെലക്ടിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷുഡ് അക്കംപ്ലിഷ് ദ പ്രീഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറിറ്റ്സും എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഡീമെറിറ്റ്സും മാത്രമുള്ളതായിരിക്കണം ബെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആറാമത് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോലെ അത് എന്തിയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനമാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആക്ഷനിലോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഇൻറ്റു ആക്ഷൻ തീരുമാനത്തെ പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട്സ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ശരിയായ സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എവറി വൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഹി മസ്റ്റ് ഡു ഹൗ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏതൊരു കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെസസറി റിസോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി അലോക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി അസൈൻഡും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീരുമാനം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ആരെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ഇന്നത് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ച പോലെ അത് ആക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ചില ജോലികളൊക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യമായാലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ആ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദി ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വേരിയേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണോ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീസൺസ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ ആസ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഗുഡ് വൺ വൺ വിൽ നോ വാട്ട് ടു ഡു ഈ ഫാക്ടർ വിത്ത് ദ സിമിലർ പ്രോബ്ലം എഗെയിൻ തീരുമാനം നല്ലതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതേ പ്രശ്നം വീണ്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിസിഷൻ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ബാഡ് വൺ വൺ വിൽ നോ വാട്ട് നോട്ട് 
The term feedback refers to information transmitted by the receiver back to the original sender of a message. In case, the feedback indicates that uh, the decision is uh, not yielding the desired results. Uh, necessary changes uh, should be made uh, in the decision. Apam, Namala Tirche at Vedra Tiramana Elishari, Adi implement the Chesan Shasham, Namala in the feedback in the Aram Tirchatum Edithirikana. In Nal Matrame, Namalda result, Namudeshri the Lano, the Manslaka Sadiku, Namad decision etratholam effective ana in Namaka Manslakana Sadikitola. Upon itrem ana decision making process in the step on the Varenda, first defining the problem ana. We will define the decision making step. We will analyze the problem. We will define the problem. We will analyze 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 the problem. Evaluate the chasm, evaluate the chasm, implementing the decision. Implement the ega, the chasm, the result of the result of the result the the third step is the third step. That 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 is the third step. Now, we will see the next video.